МГУ Демиркой передано 36 общественных туалетов. Из них 8 работающих сейчас платных, 11 работающих бесплатных. 17 из них не работающих, в том числе по пути туалетам проводятся мероприятия по подключению к коммуникациям. 9 по результатам обследования признаны аварийные. 3 туалета требуют капитального ремонта. Всего вот с марта по июнь месяц по платным туалетам выручка составила полтора миллиона рублей. Также вот сегодня планируется заключение муниципального контракта на поставку еще 7 модульных туалетов, которые планируют установить два валубки, один в Астре, один в Гудзурке, один в Семениде и один в Пасавеле. Что касается санитарной очистки, всего за прошлую неделю МБУ «Зеленстрой» было вывезено 21 тонна мусора. В настоящее время проводятся работы по санитарной очистке Ливодийской тропы Косовора в районе санатория России, склон в районе Холма Славы, улица Дзержинского в районе дома 28, улица Светлого и улица Мухина. В целом эти все работы проводятся привлеченными организациями на санитарную очистку. Сотрудники МГУ «Зеленстрой» осуществляют санитарную очистку всех остальных территорий, но в рамках доведенных средств по муниципальному заданию. Вообще в рамках исполнения муниципального контракта с привлеченной организацией мы должны убрать до конца года 2 миллиона 574 тысячи 260 метров квадратных. Это все, что касается по МГУ «Зеленстрой». На сегодняшний день контракт этот уже исполнен на 23,5%. Убранная, площадь убранной территории составляет 604 951 метр квадратный. Вообще было убрано порядка 38 территорий. Это скверы, ой, склоны, зеленые зоны, косоворы и все, что к ним прилегает. По МБУ ДЭО. Были выполнены мероприятия по восстановлению бордюрного камня по улице Сурикова в Алубке, очистке русла реки Быстрой и Водопадной от бытового мусора, обрезка зеленых насаждений вдоль дороги по улице Маяковского в Кариде, устранение ямочности струйно инъекционным методом по улице Родниковой в городе Кариз, Севастопольскому шоссе и улице Ленина в городе Алубка. А также был, были выполнены работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия по улице Яна Булевского в Ялте. На следующей неделе планируется также устранение ямочности струнно-инвестиционным методом по улице Мухина, Таврической, строителей и строителей в городе Ялте. И восстановление изношенных слоев дорожной одежды по улице Найденова в городе Ялте. В целом по департаменту ЖКХ сейчас реализуется очень много контрактов, в том числе мы продолжаем работы по асфальтированию 33 дворовых территорий. С 10 числа эти работы ведутся. В настоящее время асфальтируется улица Васильева, частично Киевская. И движутся ближе уже к 16 дому по улице Киевской. Сегодня завершатся работы участка на улице Киевской 20. И дальше на выход будет выходить. Улица Московская ведется активная подготовка, фрезерование асфальтобетона, укладка бордюра. Ну, как бы завершаются уже эти работы. Когда закончат асфальтирование улицы Васильева, Киевской, перейдут на улицу Московскую. 2 марта когда? 2 марта. Надеемся, на следующей неделе получится. А давайте без надеемся. У меня эта история уже с дворовыми территориями. Я понимаю, что несколько раз мы... Уже и у местных жителей, у меня уже просто отторжение восприятия идеативно происходящего. Мы раскопали половину города и потом началось. По два месяца, по три Стоят развалины, и сейчас необходимо всем миром бежать и что-то делать. Так не пойдет. Вы это понимаете? А сейчас зашли деньги, по ЧСУ делать дворы. И еще более 60 дворов надо делать в Ялте. Надо срочно мне график 
Сегодня в 4 часа мы заслушиваем всех подрядчиков. Также у нас по четвергам, также в 16.00 проводится техсовет. И все вопросы, которые есть у жителей по строительству, пожалуйста, подходите. Мне прям по срокам, по срокам докладывать по каждому двору. И предоставить новые графики, они будут последние. Благодарю. Работа по профилактике.